ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி சாலிட் ஸ்டேட் சாப்டர்ல நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் அதுல மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஆஃப் ஆல் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்னா என்ன ஓகேவா நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக்னாக்கா பர்ஃபெக்டா அயான்ஸோ ஆட்டம்ஸோ வந்து அதுல கிறிஸ்டல்ல பேலன்ஸ்டா இருக்காது சோ பர்ஃபெக்டா For example, sodium chloride ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் கிளோரைட்ல பார்த்தோம் நம்ம ஷார்ட் கே டிஃபெக்ட்ல ஃபோர்டீன் என்ஏ பிளஸ்னா ஃபோர்டீன் சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் தேர்ட்டீன் என்ஏ பிளஸ்னா தேர்ட்டீன் சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் பார்த்தோம் ஒரு அயான் கூட எக்ஸஸா இருக்கும் நான் சொல்லல அங்க ஆனா இங்க மெட்டல் எக்ஸஸ்ல ஏதோ ஒரு அயான் ஓகேவா ஏதோ ஒரு அயான்றத விட மெட்டல் கேட்டையான் மெட்டல் கேட்டையான் வில் பி மோர் அதிகமா இருக்கும் அதுதான் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் எதனால அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஆஃப் மெட்டல் அயான் மெட்டல் கேட்டையான் அதிகமா இருக்கும் ஆனையான விட இத வந்து நம்ம ரெண்டா கூட சொல்லலாம் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் டியூ டு ஆனையானிக் வேகன்சி ஆனையானிக் வேகன்சி இருக்கிறதுனால ஒரு விதமான மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இன்டஸ்டீஷியல் பொசிஷன் ஆக்குபை பண்றத வச்சு இன்னொரு இதுலயே சொல்லலாம் ரெண்டா பிரிச்சல்ல ஏன்னா ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருப்பாங்க இதுல உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ல ஒன்னு வந்து என்ஏசிஎல் வச்சு கொடுத்திருப்பாங்க இன்னொன்னு வந்து ஜிங்க் ஆக்சைட் வச்சு கொடுத்திருப்பாங்க சோ இது ரெண்டா சொல்லலாம் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் டியூ டு த ஆனியானிக் வேகன்சி அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா கேட்டையான்ஸ் அட் இன்டஸ்டீஷியல் சைட்னு ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் டியூ டு ஆனியானிக் வேகன்சிஸ் இதுல பாருங்க எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைட் நான் எடுத்திருக்கிறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இது சோடியம் குளோரைட் நான் எடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து டிஃபெக்ட் இல்லாத சோடியம் குளோரைட் இப்படி இருக்கு ஓகேவா டிஃபெக்ட் இல்லாத சோடியம் குளோரைடு இப்படி இருக்கு என்ஏ பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் இருக்கு இதுல பாருங்க எத்தனை என்ஏ பிளஸ் இருக்கு எத்தனை என்ஏ பிளஸ் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இருக்கு சோ என்ஏ பிளஸ் எனக்கு எத்தனை இருக்கு டுவெல் இருக்கு சிஎல் மைனஸ் இங்க எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இருக்கு சோ எனக்கு இப்ப கரெக்டா ஓகேவா டுவெல் டுவெல் ரேஷியோ இருக்கு சோ சார்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளஸ் டுவெல் சார்ஜ் மைனஸ் டுவெல் சார்ஜ் இருக்கு சோ ஜீரோ வந்ததுனாக்கா நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரிட்டி இங்க மெயின்டைன் ஆகுது இது டிஃபெக்ட் இல்லாத கிறிஸ்டல் ஓகேவா இப்ப பாருங்க இதுல இந்த கிறிஸ்டல்ல என்ஏ பிளஸ் வேப்பர் அதாவது சோடியம் வேப்பர் இந்த கிறிஸ்டல் மேல பாஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த கிறிஸ்டல்ல சோடியம் வேப்பர் டெபாசிட் ஆகும் அதாவது சோடியம் வேப் சோடியம் அயான்ஸோட தானே நம்ம ஹீட் பண்றோம் இந்த அதாவது இந்த கிறிஸ்டல வந்து சோடியம் வேப்பர் பாஸ் பண்ணி ஹீட் பண்றோமா அப்ப சோடியம் என்ஏ பிளஸ் அயோனாவும் ஒரு எலக்ட்ரா என்ஏ பிளஸ் அயோனா மாறும் பொழுது ஒரு எலக்ட்ரானா கண்டிப்பா அது கொடுத்து ஆகணும் அது என்ன ஆகும்னா அது ஃபுல்லா மேல போயிட்டு அந்த கிறிஸ்டல் மேல டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கிறது அப்ப ஒரு சிஎல் மைனஸ் அயோன் ஏதோ ஒரு சிஎல் மைனஸ் அயோன் என்ன ஆகும்னா டிஃபியூஸ் ஆகி அந்த என்ஏ பிளஸ் ஓட வந்து ஜாயின் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் இங்க என்ஏன்றது என்ஏ பிளஸ் ஆகும் எலக்ட்ரானாவும் வெளியில வருது இப்ப நம்ம ஹீட் பண்றோம் இந்த சோடியம் பேப்பரோட சேர்த்து இந்த கிறிஸ்டல் ஹீட் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி வருது இந்த என்ஏ பிளஸ் கூட இந்த சிஎல் மைனஸ்ன்றது நமக்கு லேட்டஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஏதோ ஒரு சிஎல் மைனஸ் வந்து இந்த என்ஏ பிளஸ் ஓட ஜாயின்ட் ஆகி உங்களுக்கு என்ஏ சிஎல்லா வெளியில வந்துரும் சோடியம் அப்படின்றது வேப்பர்ல இருந்து வர்றது என்ஏ பிளஸ் கிறிஸ்டல் சர்பீஸ் மேல போயிட்டு படியும் சிஎல் மைனஸ் ஃப்ரம் த லேட்டஸ்ட் பாயிண்ட் லேட்டஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு லேட்டஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து வருது சோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இங்க இருக்கிற சிஎல் மைனஸ் நான் எடுத்திருக்கிறேன்னு வச்சுப்போமே அது என்ஏ சிஎல்லா வருது சப்ப இந்த இடம் காலி ஆயிடும் சிஎல் மைனஸ் டிஃபியூஸ் ஆகி வெளியில வந்துதான் அந்த சோடியம் என்ஏ பிளஸ் ஓட ஜாயின் ஆகி என்ஏ சிஎல்லா மாறிடுது அப்ப இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆயிருக்கு இல்லையா அந்த எலக்ட்ரான் தான் இங்க இருக்கிற வேகன்ஸ் பொசிஷன்ல ஆக்குபை ஆகிறது அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் ஆக்குபை ஆகிற இந்த இடத்த எஃப் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃப் சென்டர் இட் இஸ் கால்ட் எஸ் எஃப் சென்டர் சாரி எஃப் சென்டர் சோ இந்த எஃப் சென்டர் அப்படின்றத கலர் ப்ரொடியூசிங் சென்டர்ல கலர் சென்டர் அப்படி இல்லைன்னா ஃபேர்பன் சென்ட
ஃபேர்பன் சென்டர்னு சொல்வாங்க சோ அது ஏன் அப்படின்னாக்கா சி எல் மைனஸ் தான் வந்து டிஃபியூஸ் ஆகுது இல்லையா சோ அந்த இடம் காலி ஆகுது அந்த இடத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்குபை ஆயிடுது சொல்றது புரியுதா மறுபடியும் சொல்றேன் பாருங்க இந்த கிறிஸ்டல் மேல என்ஏ பிளஸ் அதாவது சோடியம் வேப்பரை வச்சு ஹீட் பண்றாங்க அந்த சோடியம் வந்து சோடியமாவே கிறிஸ்டல் மேல வந்து படியல என்ஏ பிளஸ் ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆகும் அது மேல வந்து படியுது அப்ப அது மேல படியிறப்ப அந்த என்ஏ பிளஸ் கூட எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு சி எல் மைனஸ் என்ன ஆகுது அதனுடைய லேட்டஸ்ட் பொசிஷன்ல இருந்து வெளியில வந்து அந்த என்ஏ பிளஸ் ஓட ஜாயிண்ட் ஆகி என்ஏசி எல்லாம் மாறி வெளியில வருது அப்ப இந்த என்ஏ பிளஸ் எங்க இருந்து வருதுன்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் த கிறிஸ்டல் சர்ஃபேஸ் இந்த சி எல் மைனஸ் எங்க இருந்து வருதுன்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் த லேட்டஸ்ட் பாயிண்ட் சோ என்ஏசி எல்லாம் மாறிடுது இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் இங்க ஆக்குபை ஆகிறது இங்க ஆக்குபை ஆனது அந்த பிளேஸ் எஃப் சென்டர்னோ இல்ல ஃபேபன் சென்டர்னோ சொல்றோம் இல்ல கலர் சென்டர்னோ சொல்றோம் சோ இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் ஆக்குபை ஆகிறதுனால நமக்கு நல்லா தெரியும் சோடியம் குளோரைடுடைய கலர் வந்து அதாவது கலர்லெஸ் அதாவது ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் ஆக்குபை ஆனதுக்கு அப்புறமா எல்லோ கலர்ல சேஞ்ச் ஆகுது என்ஏசிஎல் எல்லாம் எல்லோ கலர்ல சேஞ்ச் ஆகும் அதுவே கே சி எல் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கே பிளஸ் கே பிளஸ் கூட ரியாக்ஷன் நடக்கும் அங்க சி எல் மைனஸ் அப்ப உங்களுக்கு அங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற கலர் வந்து இட் இஸ் வயலட் கலர் சப்போஸ் லித்தியம் குளோரைடு அப்படின்ற கிறிஸ்டல்ல லித்தியம் எக்ஸஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணி அந்த லித்தியம் வேப்பரோட ஹீட் பண்றாங்கன்னா அங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற கலர் பிங்க் கலர் வேற சோடியம் குளோரைடுக்கு என்ன கலர்னாக்கா இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் எல்லோ கலர் இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் எல்லோ கலர் அது மேல வந்து என்ன கலர் ஆகும் அது என்னவா சேஞ்ச் ஆயிடும் ஒரு மாதிரி பழுப்பு கலரா சேஞ்ச் ஆயிடும் எல்லோ கலர் அது மேல ஃபார்ம் ஆகும் சோ இது வந்து திஸ் இஸ் டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான் அது வந்து நம்ம எஃப் சென்டர்னு சொல்றோம் இப்ப இங்க ஃபார்முலா சேஞ்ச் ஆகுமானா சேஞ்ச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் என்ஏ சி எல் இருந்திருக்கு ஆனா இப்ப இங்க எக்ஸஸா ஒரு என்ஏ பிளஸ் ஐயான் உள்ள இருக்கு இல்லையா சோ என்ஏ ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் சி எல் மைனஸ் இது எப்படி சொல்லான்னு பாருங்க சோ அப்ப இதுல பாருங்கப்பா ஐயான்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பாப்போம் அடுத்தது சார்ஜ் அடுத்தது ரேஷியோ இதுல கால்குலேட் பண்ணி பாப்போமே இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டுவெல் என்ஏ பிளஸ் அயான் சோடியம் பிளஸ் அயான் சி எல் மைனஸ் அயான் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு சார்ஜ் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் வந்து நமக்கு டுவெல் சார்ஜ் இருந்தது இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ பாப்போம் ரேஷியோ வந்து இதுல ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் டுவெல் இருக்கா ரேஷியோ ரைட்டு சி எல் மைனஸ் சி எல் மைனஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் தானே இருக்கு ஆனா நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரிலிட்டி மெயின்டைன் ஆகணும் இல்லையா இங்க சார்ஜ் பாருங்க பிளஸ் டுவெல் சார்ஜ் இருக்கு ஏன்னா பிளஸ் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா பிளஸ் டுவெல் சார்ஜ் மைனஸ் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா இதுவும் மைனஸ் தான் எலக்ட்ரானா இருந்தாலும் அதுவும் மைனஸ் சார்ஜ் தான் அப்ப மைனஸ் டுவெல் வர்றதுனால இது நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரிலிட்டி இங்கேயும் மெயின்டைன் ஆகிறது ஆப்டர் தி டிஃபெக்ட் ஆல்சோ எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரிலிட்டி ஹாவ் டு பி மெயின்டைன் அப்ப எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரிலிட்டியும் இங்க மெயின்டைன் ஆகுது ஓகேவா சோ இது வந்து இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் டு ஆனியானிக் வேக்கன்சி இந்த இடத்துல ஆனியான் வந்து ஒண்ணு போயிடுது இல்லையா சோ இங்க என்னன்னு சொன்னேன் நானு ஒரு அன்பேர் எலக்ட்ரான் ஆக்குபை ஆகுது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் அன்பேர் எலக்ட்ரான் ஆக்குபை ஆகுது அந்த சென்டர் வந்து நம்ம எஃப் சென்டர்னு சொல்றோம் சோ ஹியர் இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி த மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் டியூ டு ஆனியானிக் வேக்கன்சி இந்த இடத்துல சி எல் மைனஸ் போனதுனால வேக்கன்சி அங்க வேக்கன்சி ஏற்படுறது நம்ம ஆனியானால ஏற்படுற வேக்கன்சின்றதால அத ஆனியானிக் வேக்கன்சின்னு சொல்றோம் அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா கேட்டையான் செட் இன்டஸ்டீஷியல் சைட்ஸ் இப்ப இது வந்து ஜிங்க் ஆக்சைட் கிறிஸ்டல் வச்சுப்போமே இதுல ஜிங்க் ஆக்சைட் கிறிஸ்டல ஹீட் பண்ணும் பொழுது அது என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்னா இசட்டன் டூ பிளஸ் ஒரு ஆக்சிஜன் குடுக்கும் அடுத்தது டூ எலக்ட்ரான் ஒரு ஜிங்க் அயான்ல இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் லிபரேட் ஆகும் அப்ப இந்த இசட்டன் டூ பிளஸும் இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸும் போயிட்டு இன்டஸ்டீஷியல் சைட்ல போயிட்டு ஆக்குபை ஆகும் சொல்றது புரியுதா அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல கலர்லெஸ் ஆதான்பா இருக்கும் இந்த ஜிங்க் ஆக்சைடு ஹிஸ்டல்ல கிறிஸ்டல்ல நம்ம ஹீட் பண்ணும் பொழுது ஜிங்க் ஆக்சைடு இசட்டன் டூ பிளஸும் எலக்ட்ரானையும் கொடுக்க
அடுத்தது ஹீட் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி ஆக்குப்பை ஆகுது இல்லையா அப்ப வந்து எல்லோயின் கலர்ல சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா சோ இங்கேயும் வந்து நம்ம சார்ஜ் ரேஷியோ கவுண்ட் பண்ணோம்னாக்கா இஸ் இட் அண்ட் டூ பிளஸ் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் சோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா டுவெல் இருந்திருக்கு இஸ் இட் அண்ட் டூ பிளஸ் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் இங்கே ஒரு ஓ டூ மைனஸ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன்ப்பா இது ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே த்ரீ த்ரீன்னு பொழுது இது ஒன்று மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ரைட் சோ அப்ப இங்க ஓ டூ மைனஸும் டுவெல் அயான்ஸ் இருக்கு டுவெல் டூ பிளஸ் இருக்கு டுவெல் மைனஸ் இருக்கு ஓகேவா சோ டுவெல் இன்டு டூ சோ டோட்டலா வந்து சார்ஜ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னாக்க இங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் இருக்கு பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு ஆனா இந்த டிஃபெக்ட் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குன்னா இசிட்டன் டூ பிளஸ் வந்து டோட்டலா உங்களுக்கு இதுல சார்ஜ் வந்து இன்னொரு இசிட்டன் டூ பிளஸ் ஆட் ஆயிடுச்சுனாக்கா மொத்தம் ரேஷியோ வந்து இப்ப இசிட்டன் டூ பிளஸ்ல எத்தனை இருக்கு ஹியர் இட் யூஆர் யூஆர் ஹேவிங் இசிட்டன் டூ பிளஸ் தேர்ட்டீன் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு ஆனா ஓ டூ மைனஸ் எத்தனை இருக்கு ஓ டூ மைனஸ் டுவெல் தான் இருக்கு ரேஷியோ அப்படி இருக்கு ஆனா சார்ஜ் இங்கேயும் எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி மெயின்டைன் ஆகுதுன்னு சொல்ல வர சார்ஜ்ல பாருங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ பிளஸ் இருக்கு சோ பிளஸ் டுவெண்டி சிக்ஸ் இன்னும் இங்க ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா அப்ப இங்கனாக்கா மைனஸ் டுவெண்டி சிக்ஸ் சோ ஹியர் ஆல்சோ எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி மெயின்டைன்ட் அப்ப இங்கேயும் வந்து ஃபார்முலா இப்படி வரும் இசட்டன் வந்து அதிகமா இருக்கிறதால ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் தானே இருக்கும் எப்பயுமே இருக்கிறது அதே ஆக்சிஜன் சோ இங்க மட்டும் ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு எக்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஜிங்க் வந்து அதிகமா இருக்கும் சோ ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் சோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஜிங்க் ஆக்சைட் சோ இதுதான் வந்து மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் அடுத்தது மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட்னா என்னன்றதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தேங்க்யூ 